Kwa hiyo mimi kwa na washauri pia wengi hapo kwamba inahitaji mm. utulivu na kumtafakari Mungu mm -hmm. lakini pia kuonyesha msimamo kwamba Mungu aliyeniokoa mm. hawezi kuniacha. Yeah. Yes. Mimi kule hawezi kuacha. Hawezi kuniacha. Kwa hiyo ilikuwa ni mbinu ya tatu mm. ambayo shetani anaitumia sana. Okay. Lakini mbinu ya nne mm. shetani anatumia serikali. Serikali. Eh. Yeah. Serikali ya Se, serikali. Ya hii ya kawaida hii. Yeah, ya kawaida. Hii ya duniani. Ya. Yeah. Okay. Serikali inatumiwaje? Mm. Kuna vitu ambavyo wamevi wameviweka. Serikali sio mbaya. Mm. Yaani serikali kama serikali sio mbaya. Mm. Lakini kuna hali inaingizwa. Mm. Kwa mfano watendaji wa serikali mm. imetokea makanisani mengi yameondolewa kwa mikono ya serikali. Mm. Shetani akiwa ndani. Mm. Uh, kwa mfano mm. serikali inatumiwaje? Yeah. Wana sisi tuna kanisa hapa. Mm. Kuna kanisa okay. tunafanya ibada mbalimbali mm. lakini unashangaa hapa kwenye kanisa letu tumepakana na abda na mkuu wa mkoa mm. kitu kama hicho. Mm. Alafu anatoa taarifa kwamba mnapofanya ibada mnatupigia kelele. Mm. Kwa hiyo anaitumia ile mamlaka mm. vibaya kuziba nini? Mm. Ile zile ibada. Okay. Kwa hiyo atakapotoa tamko mm. na kwa sababu wewe mtumishi unafahamu hasa kwa wachungaji kwa mnafahamu yeah. huyu ni mkuu wa mkoa mm. na lazima utamsikiliza yeah. na lazima uti yeah. hasa katika uti hapo yeah. Mungu naye ana anasimama kwenye nafasi yake yeah. kwamba ibada imedhuhuriwa kwa sababu ya mwanadamu okay. kwa sababu ya mwanadamu yeah. na ataangalia pia upendo wako Mm. Na mnulivyo kiri kwamba ile sauti mm. kwamba imetokana na nini. Okay. Kila kinaitwa kinaitwa kitu kinatokana na kitu kinachoitwa hofu. Mm. Hofu ni dhambi. Mm. Kwa hiyo shetani baada ya kuona ile mamlaka hatukatai mm. na imetumiwa na huyu mtu sawa ni mtawala lakini akitumia vibaya kukutisha wewe. Mm. Kwa hiyo una anaingiza kitu kama hofu. Mm. Na ile hofu itafanya kweli ibada mm. zizime. Okay. Unaona? Mm. Uh, kitu cha pili. Mm. Inazimwa ile nguvu, yani ile nguvu special iliyoipokea wewe, vile mm. ya agano maalum mm. uliyoweka na Mungu. Mm. Yaani serikali inatumiwa kuna watu baadhi. Mm. Unaona? Mm. Ambao wanakuta wanatumia ile mamlaka inatumia vibaya kuizima madhabahu yako kwa vitu kadhaa mm. kwa mfano mm. sisi pendekoste tunamikesha mm. unaona mm. lakini serikali imetumiwaje kuna ile taarifa kwamba matukio yote labda hapa Tanzania mm. yaishie saa sita usiku mm. unaelewa okay. yaishie saa sita, sita usiku, usiku. Yeah. msiendelee mbele yeah. lakini hiyo imeleta shida kwamba saa sita hiyo usiku sababu gani mm. yakaleta matukio mengi mengi kuna ujambazi kuna nini mm. kuna matukio mengi yeah. kuna vibaka mm. ili kuzuia vitu kama hivyo okay. sasa hiyo imeleta shida kwamba saa sita usiku mm. wameitumia serikali kuziba ule mlango mm. wa vita kwao kwa sababu wao wathemia kubwa kwa mfano vita hasa hivi za kuteka watumishi mm. kupambana na makanisa kupambana na washirika mm. wana masaa yeah. ya kazi mm. wanaanza saa saba mm. na nusu hivyo mm. wanaingia kwanza kwenye kati ya kazi usiku okay. hasa sisi tunapo stop kwenye zile ibada za usiku mm. tunazibu wa mlango mm. wa kuweza kuwafikia wanapofanya mambo yeah. ya Okay. Unaona hatuwezi kuwafikia. Mm. Kwa hiyo tunakuwa tume relax, tumepoa <coughs> na nini wao wanashughulika na mambo yao wanafanya kazi zao vikao na nini hawana mzuizi. Okay. Kwa tafasiri rahisi hawana okay. kizuizi. Kizuizi chochote. Mm. Kwa hiyo wameitumia hiyo kwamba kuweka daraja ambalo litawasaidia wao kufanya kazi kwa waminifu mm. na kwa amani kutimiza majukumu yao. Okay. Kwa hiyo eh, serikali haina yani haipo vibaya mm. ila, ila, ila inatumika ila inatumika wao bila kufahamu kwamba wame yani wametumika wao bila kufahamu kwamba wametoa nafasi ya shetani kufanya nini kazi yeah. na ndio maana ukiangalia makanisa sasa hivi mengi mm. hasa tukiangalia pia kanisa ambapo tunazungumzia ile Pentecost mm. vimepoza nguvu 
nime yani nguvu imepoa kwa nini mm. mamlaka dola mm. imepata nguvu zaidi mm. tulikuwa tunapiga tasimini hapa kwenye serikali mm. kwamba kwa nini waitumie mm. kwenye wenzetu wa kina petro mm. kianzia kuangalia kuanzia mwanzo mm. manabii wa kina Isaya yeah. kina nani mfumo ule walitumia kama kuongozwa na wafalme mm. kiangalia taifa la Israeli mm. wanaongozwa na wafalme na nini hasa wafalme walikuwa na mamlaka yani nguvu mm. kubwa mm. lakini tu wakati napiga tasimini mm. kwenye makanisa ile kanisa la Pentecost mm. walikuwa napiga tasimini ile nguvu yake kwa nini ilipungua mm. na kwa nini tupo hali kama hii paka leo mm. mashetani walikuwa napiga ile sub okay. tasimini mm. duniani mm. wakaja kugundua kwamba serikali ilikuwa na power mm. kwa litumia sana kwa maana ukiangalia ile kanisa la mwanzo mm. Pentecost mamla kilio huwa mitume mm. ilikuwa ni serikali okay. ilikuwa ni dola mm. ilitumiwa sana yeah. paka kinaandikwa kwa kitabu cha ufunuo yeah. kinamalizwa pale mitume wanamalizwa ilikuwa ni se, mm. serikali. serikali kwa hiyo inatumika hasa kupingana na watumishi mm. unaona okay. kupingana na watumishi mm. na kama tutapata viongozi wa serikali ambao watamjua Mungu wa kweli wa kampesenti mm. Mungu eh Kristo mm. atawale katika nchi mm. tukaongozwa pia katika maombi kumwamini Mungu mm. nadhani hata nchi zinaweza kuwa kwenye usalama Amen. kwa sababu pia nchi tumekuwa kwenye utumwa mm. wa kishetani pasipo kufahamu sana mm. na asilimia kubwa tumekuwa tukiamini na kuna ile watawala mm. wana ile kuchukulia kawaida kwamba mm. mtu aabudu anachota anachotaka anachotaka eh yeah. anachotaka upo huru ili si usende kinyume na nini yeah, na, na sheria na sheria mtumishi unaangalia na sheria yeah. kwa hiyo ili imeleta madhara kwamba nchi yeah. tumekuwa na waabudu miungu kama walivyosema wengi kwa yeah. sababu mtu yupo huru kwa buli chochote yeah. na kimetokea mawaji mengi yeah. sana na ukipiga yeah. tasimini yanasababishwa na hivi vitu katika ulimwengu wa giza yeah. sabina tano yeah sana kwa sababu utakuta mtu anapotaka labda kugombea ataenda kwa mganga mm. kishaenda kwa mganga mganga naye atamwambia ata vitu vyake na hata mm. kwa sababu anataka cheo yeah. na utakuta mtu anatoa mama yake mm. damu zinamwagika yeah. ajali na vitu kama hivyo mm. kwa hiyo ni mbinu ambayo shetani anaitumia sana okay. na makanisa mengi yamefungwa mm. na watumishi wameamua kunyamaza okay. sana mm wa pia kingine serikali inatumiwaje yeah. kwa mfano mtumishi ukiangalia janga la corona yeah. serikali ilikuwa imepewa kipaumbele yeah. cha kuzungumza dunia yeah. duniani nchi mbalimbali yeah. marahisi walikuwa wamepewa kipaumbele yeah. hasa walikuwa wamepewa kipaumbele kwa nini kuangalia afya za watu wao sio mbaya yeah. lakini ile ilikuwa imeingizwa ndani pasipo wao kufahamu yeah. kwamba kwa nini imetumiwa hivyo wakaangalia afya za watu kwa mfano kuna nchi wakaambia watu wasitoke wakaambia watu wasifanye ibada mm. umbali fulani maelekezo kama hivyo yalikuwa mm. yatokani na Mungu mm. kuangalia afya hii ya Mungu kwamba kuna maambukizi mm. na katika maelekezo bado watu walikuwa na ku, mm. wanakufa mm. tena wengi mm. eh kuna makanisa walifungwa mm. malaisi wakatoa tamko kwamba ama kanisa fungo kwa sababu tunavyokutanika yeah. kusanyiko ni hatari ni hatari katika kuambukizana mambo lakini kumbuka kwamba wanafunga yeah. makanisa wanatangaza funga makanisa mfano msikiti kama hivyo yeah. kumbuka wana kutanika kwenye kwenye vikao yeah. na nini yeah. unaona kwa hiyo ilikuwa ni shida na makanisa yeah. wengi walifunga <laughs> ile kufunga yeye anajisababisha pia yeah. kuna harfani ya utendaji yeah. wanapima ule utendaji ile speed inavyofanya kazi yeah. ulimwengu wa roho duniani yeah. kwa hiyo ile ilimruhusu kufanya kazi kubwa yeah. lakini pia kwenye hiyo hiyo yeah. kuna watu ambao walivutwa pia kuweza yeah. kumwamini shetani sana okay. sana yeah. ambao pia walikuwa wengine ni watumishi yeah. unaona yeah. kwa hiyo E, serikali sio mbaya lakini basi na wao waongozwe na mm. na Mungu wa kweli ambaye tunamzungumza kwamba mm. wasiweke vizuizi mm. wakaweka mipaka mm. ambayo shetani ame, ametumia namna hiyo ni mbinu ambayo pia mm. 
inawatesa wachungaji sana Ndiyo. hasa wachungaji na wameitumia pia kwa mfano hmm. kanisa kama hili hmm. kuna shetani hataki likae hapa hmm. kwamba tunapojenga kanisa kama hapa hmm. kuna vitu ambavyo mnaleta madhara yeah. katika ulimwengu wa roho wow. katika ufalme wao hmm. sasa ataitumiaje serikali hmm. unakuta kuna mamlaka zingine zimetawala vibaya hmm. watu wametumia madaraka vibaya yeah. hey, kwa vyo hivyo hivyo Hmm. anakuambia hapa bwana tunapitisha nini barabara yeah. sio kanisa kwa hiyo adui anapitia mle mle hmm. inanyeshwa barabara kanisa linabomolewa hmm. ni vitu ambavyo kiangalia kimwili vinaleta maendeleo lakini ndani vinaumiza hmm. vina vinaleta shida okay. na watu kweli wanawekewa kizuizi yeah. na utaona kweli baba inapita kanisa linapasuliwa hmm. linabomolewa hmm. na halipo kabisa Okay, okay. Na unashangaa ile hata hasa kwa kanisa kama hili kishavunjwa yeah. unashangaa maana unakuta mchungaji naona washirika watu ule ile eneo yeah. alikuwa anakutegemea yeah. unatoa misaada watu wanapona yeah. ile hudumu ita, itazima pale yeah. na hata kama utajenga kanisa sehemu nyingine yeah. utaenda kuekoa kwenye ile sehemu hakuna uhitaji wa namna hiyo itakuwa ni kawaida sana. Okay. Kwa hiyo watu wamekata tamaa, wachungaji wengi wamekata tamaa, yeah. wengine mpaka wameacha huduma, yeah. wengine wamekuwa wapagani, wamerudi kwenye urevi. Yeah. Kwa hiyo vitu kama hivyo okay. kwa sababu ya dola. Ndio. Kwa hiyo ni silaha ambayo ni mbaya sana. Okay, okay. Eh. Ah, itaji nyingine au mbinu nyingine ndio anatumia shetani anatumia yaani ndoa. Naweza nikasema familia kwako yani ndoa yako binafsi yako binafsi wewe sio e, familia ulipozaliwa au sio ulipozaliwa okay. kwa sababu kuna maisha wewe kama wewe mm. takuwa mtumikia Mungu lakini sisi tuna maisha fulani ambayo inaitwa ndoa ndio yeah. ushaingia kwa uhusiano wa wewe na mke wako imekuwa mm -hmm. vitu viwili mm. au ya shetani amekuta akitumia mm -hmm. mke mm -hmm. au mke wako okay. unakuta anatumiaje hapo kwamba mm. unakuta binti Mm. Ulikuwa mwaminifu na mtumikia Mungu. Mm. Unaona mm. ulikuwa naomba. Mm. Ulikuwa unaishi vizuri. Okay. Lakini hapa wengi hawapo makini. Yeah. Na una huduma. Yeah. Unakuja kuolewa na mtu eh aiza ni mtu ambaye sio imani hiyo. Yeah. Hamjui Mungu liye naye. Yeah. Anakuwa japo ni tajiri, ana uwezo yeah. na mabinti wengi wameangalia hapo kwamba huyu mtu atanisaidia kimaisha. Yeah. Wameshindwa kuangalia kwamba tasmini ya yeye na Mungu wake yeah, yeah. amemtoa wapi. Yeah. Kwa hiyo imekuta ndio inatumiwaje kwamba mume wako anatumiwa unapoishi naye pale yeah. anavikuta vitu ambavyo ni tofauti yeah. alivyoishi nayo. Okay. Unaona yeye yeah. ana imani yake. Yeah. Kwa mfano nakuta Pentecoste mtu aliyejaza na Roma mtakatifu tunavyozungumzia yeah. kujaza Roma mtakatifu huyu mtu ana Mungu ana nguvu yeah. ya Mungu halisi okay. kwa unakuta anaolewa na mtu yeah. ambaye yupo kavu yeah. haelewi chochote okay. kwa hiyo akishaolewa inamezwa ile nguvu yeah. na kwa sababu huyu mwanaume ana mamlaka yeah. nimeona asimia kubwa wadada wengi yeah. wamepigwa ile nguvu yeah. wamerudi nyuma anaacha ibada na hatimaye kabisa mm. mtu nakuta anabadilishwa labda imani mm. unaona mm. narudi labda kwenye Uislamu mm. na selimishwa mm. unaona mm. anaisha maisha hatimaye anakuja kuvamiwa na anakufa okay. kabisa mm. hiyo ndoa imetumiwa sana mm. na adui okay. ndoa sio mbaya mm. na watu waelewe kwamba hivyo vitu sio vibaya mm. lakini matumizi ukishagunua yeah. kwamba unaanza kuishi na mtu anapingana ulicho nacho yeah. lazima utafakari yeah. urudi kwa Mungu na weke maamuzi ambayo atakusaidia mapema maana baada ya kifo kuna maisha tena yeah. kuna maisha ambayo wanadamu tutaishi ambayo ni marefu ni marefu yeah. na ambayo ndio yana faida kuliko tunavyoishi hapa yeah. yes kwa hiyo jambo la pili kwenye ndoa pia yeah. ambalo limekuja kugalimu watu yeah. tume asimia kubwa kwenye nguvu za giza kule kipindi kwa kwenye ushirikina mm. tumeteka idadi kubwa ya wanawake okay. sana mm. na wanawake wanaongoza kutekwa okay. kwa nini wanawake hawana ule uwezo yani ule uwezo 
wa kupima kwamba mm. je hiki kitatokana na Mungu hiki kitatokana na upande wa pili yeah. asilimia kubwa wamepokea vitu kwa kuvitumia kutokana na uhitaji mm. uhitaji mm. kwa hiyo imekuta ndoa unakuta binti alikuwa vizuri mm. anaenda mlimani kwenye makambi anaomba na maombi binafsi mm. lakini anapofika kwenye ndoa anaunganika na mtu ambaye naweza kuzungumza ni agent mm. kwamba ametumwa kwenda mm. kumteka okay. unakuti inaleta imeleta shida yeah. na mabinti wengi wametekwa mm -hmm. kwa hiyo ndoa inatumiwa kwa mfumo huo okay. kwamba yani unakutanishwa na mtu mm. ambaye hana mahusiano mazuri na Mungu na, mungu, mm. na anavuta ile nguvu yeah. ana anaichuja yote yeah. na imetokea unakufa ukisha kufa mm. kwa sababu ni agent yeah. anatumwa kuoa mwingine tena mm. unakufa anatumwa yani kuna watu wamewekwa special mm. kwa ajili ya hiyo kazi yeah. kama mawakala mm. anao yani kijana anaoa anaoa anakufa anakufa mm. anao wamekuwa ni wengi okay. kwa hiyo pia hapo ni kwa makini yeah. na kumuuliza Mungu sana yeah. kwamba hivi mimi nikiingia kwenye hiyo idara yeah. ndoa itakuwaje Yeah. Na tumekuwa na vijana pia hapo wa, vijana wa kiume mm. kwamba wameoa kwa njia ya tamaa. Yaani kuna vitu shetani anavitengeneza mm. hapa duniani yeah. kwamba kwa una uhitaji wa kuoa. Yeah. Lakini kuna namna shetani anakuletea mtu ambaye atakutoa kwenye kusudi mm. muhimu ambalo wewe ulikuepo. Yeah. Kwa hiyo tumekuwa na vijana wengi hawaombi mm. kwenye hapa kwenye ndoa. Yeah. wa ombi yeah. wala wamshikishi Mungu amekuepo yeah. kwamba sasa kuomba ni nani atakayo kuonyesha mtu sahihi yeah. lakini pia vijana wanasema kwamba kuna uwezo tu wa wewe kutambua kwamba huyu mtu atanifaa kwa sasa macho. Eh, kwa macho hii sasa tunaitafasiri kemwili sana yeah, yeah, yeah. lakini katika maisha ambayo tatu pa usalama zaidi yeah. kwa mtu anazungumza aliyeokoka yeah. na dhani ni kutafuta afya ya kiroho okay. kwamba ni kukaa makini kwamba hapa mimi ni mtumishi mm. na nimeokoka yeah. na baadaye kuna maisha tena. Mm. Kwa hiyo hapa pia nitakiwa niishi na mtu ambaye ataleta afya mm. kiroho. Okay. Kwa hiyo vijana wa kiume pia na shauri hapo mm. ni kukana Mungu sawa. Amen. Sana. Mm. Na mbinu ya mwisho. mbinu mm. uh, ya mwisho. Mbinu mm. ya mwisho shetani ametumia. Mm bino ya mwisho shetani ametumia mm. kitu kinachoitwa nani mm. kuna sasa yajua huko anaweza kuhitaji ndio kwa sababu kule pia tulikuwa tunatumia lugha ya vile za kimizimu kule kule mlikuwa mnahitaji yani kuna kitu fulani ufafanuzi wake ni nini na mimi naweza nikapata jina lake Kiswahili eh baba hebu labda ukielezea mimi naweza nikajua hata jina lake ni nini kule wanaita kitwanki mm kitwanki yani kwa huku inakuwa ni nini wanaita yani kimzimu yani naweza nikasema mm. yani kwa huku naweza nikaitafasiri kwamba ni jumla ya jamii iliyo kuzunguka mm. eh jamii iliyo kuzunguka mm. naweza nikatafasiri hivyo kwamba kwa mtu uliokoka mm. kuna watu walio kuzunguka okay. kama majilani ndio hiyo jamii eh jamii sio hey, hiyo jamii iliyo kuzunguka yeah. maana kwa nataf tafuta tafasiri ambayo inaweza kutafasiriwa watu wakaelewa tunaweza yeah. kutafasiri kwamba maana kule wanaweka kwa makundi kwamba watu naoishi yeah. na wakaribu naweza nikasema jamii maana inaunganishwa sio yeah. ndugu tu e, kuna watu ambao sio ndugu zako ila ni majirani yeah. jamii nayo kuzunguka kuzunguka hilo eneo yeah. pia natumiwa vibaya okay tunatumia vibaya kivipi mm. uh, unakuta kwa mfano ni mtumishi yeah. kuna vitu nitakuwa shiriki ni kweli nitakuwa shiriki kama misiba mm. na nini hasa hasa kwa chungaji imekuepo vitu fulani mm. kwa mfano tuna misiba hii yeah. unaweza ukatokea msiba hapa yeah. alafu siku hiyo upo kwenye huduma yani wanaoanisha tukio moja yani kwa siku moja wanaku yani una huduma afi natokea kitu kama hicho. Yeah. Alafu hapa wanakuangalia wewe waaminifu wako. Jamii hiyo. Jamii hiyo mm -hmm. kwamba ukoje. Sasa mm -hmm. kama utaenda kwenye huduma una watu ukaitwa kwenye huduma ukaacha msiba. Mm -hmm. Hii jamii itaanza kutengenezea 
mazingira so lafiki yeah. la kini pia jamii imetumiwaje mm. jamii pia imekuwa ikiunda vitu vibaya mm. kama masingizio mm. na watumishi <coughs> wengi walio uwawa mm. kwa mfano walio uwawa nchi mbalimbali yeah. wamekuta wakisingizwa matukio jamii nakuwa na nguvu mm. watu wanakutana vikao kwa yeah. mchungaji litu mtoe hapa na nini aleta shida yeah. hasa waganga yeah. unakuta uwepo ule wa mchungaji kanisa ripo wanaona waganga kama wanapotezewa madiri yeah. unaona okay. wanapingwa ile yeah. kazi kwa nini anatupona kwa hiyo yeah. yeah. watampataji wana uwezo wa kujiorganize na nini yeah. na hii jamii watu wasiokoka yeah. wa, wakajadili kitu kufanya kitu kibaya kwa hiyo wachungaji wengi unakuta wametengenezewa vitu mm. eh wanaongea labda na wadada wa mama mm. kwamba we nenda sisi tutakupa hela fulani mm. mbinu kama hizo yeah. tutakupa hela fulani mm. alafu utaegesha kwamba umeenda tu pale labda anaweza kaja kama o, nani ofisini hapa kaeleza mm. bwana mimi nitungai na, na mgonjwa mm. hivi na hivi kabisa ni vitu yani kama hivyo mm. na vinafanyika duniani Okay. na mgonjwa kaenda kuomba na nini yeah. lakini kuna mazingira ambayo jamii inafanya yeah. watakapoongea kufanya tukio yeah. wanajadili yeah. wanamtuma mtu okay. na wanaongeana kila kitu yeah. unafika labda mchungaji una amani tu unafika kwenye nyumba ya mtu ni mshirika wako umeenda kufanya huduma umeenda kufanya huduma yeah. unafika pale lakini unakuta mme wake na yule mtu hayupo yeah. unaona yeye yeah. yeah, na familia na mgonjwa yupo okay. na ushawa kumombea lakini yeah. anakuambia bwana hali yake haipo sawa njoo mm. mfanyie tena huduma kwa sababu sisi watumishi tumepewa tena imani na yani kwamba ujafili yeah. kwamba nitafanya huduma eno lolote mm. pasipokuwa na umakini yeah. unakuta wameingia kwenye hatari yeah. yule dada kwa sababu amenunuliwa na kuna watu wanaongea nao Mm. anafanya kitu na kushanga mtu anavua yeah. pale nguo mm. anapiga kelele yeah. eh, na kwa sababu kimetengenezwa ni mtego mm. ili wewe uondoke na waibike mm. hiyo hudumu ulio nayo wachungaji wengi wameathirika hapo okay. na wameathiriwa mm. na wengi wameacha huduma mm. na wengi wamepigwa mpaka kuwawa mm. kwa visingizio vya jamii okay. jamii na kusingizia kafanya tukio mm. amezina mke wa mtu anini na watakuwa amebaka watoto e, au amebaka binti na kwa sababu ni tukio ambalo limetengenezwa <coughs> wakishakuja pale jamii yote si mwenyekiti wa mtaa si nini viongozi <coughs> wameshaka hakika wamekujadili <coughs> hata kukuua <coughs> na kwa sababu kidhibiti kipo <coughs> na hata kama serikali itakuja watalidhibitisha kama walivyokuta kwao okay. oh, imejikuta wachungaji wengi <coughs> wanapoteza maisha sana kwa hiyo jamii <coughs> inatumiwa kwa mfumo huo. Okay, sawa. Yeah. Na, nafikiri hapo cha kuongezea kama ni mtumishi na kwenda kufanya huduma sehemu. Yeah. Kama umeitwa na mshirika wako labda kumuombea mm. na vitu vya namna hiyo. Labda unapoenda mazingira ya hivyo, kutu, kwenda kutoa huduma nyumbani kwa mtu. Mm. Nafikiri labda kwa tahadhari labda usiende peke yako. Yes, yeah. Tafute mtu akwenda naye au mke wako. Kama mke wako na ndio mke wako. Ehe, mm. au kingine chukua hata mshirika mwingine. Yeah. Nenda naye. Mm. Usiende peke yako. Yeah. Kida peke yako kweli ndio anaweza kukuta kama lakini mkiwa wili ni rahisi kuepuka ile. Yeah. Mm. Na ni rahisi kujikwamua. Yeah. Lakini kwenye jamii pia hapo hapo mm. uh, jamii inaweza pia ikatumiwa wewe pia kuku kukuondolea kwa mfano jamii inatumiwa maeneo mengi. Mm. Kwa mfano kwenye ugonjwa mm. jamii inahusika pia. Mm. Maeneo kama hayo. Mm pia jamii na usika kwenye uchumi mm. unaona mm. ikahusikaje kwenye uchumi yani kuna vipengele ambavyo vina vitu yeah. na vitu mtajikuta kanisa mm. we mchungaji limekuacha yeah. unapitia dhiki yeah. au mazingira fulani yeah. lakini pia hapa jamii inatumika wapi mm. hasa kwenye uchumi hapo mm. uh, wachungaji wengi wameikuta waki athirika mm. kwamba unatoka pa mchungaji kanisa imekuacha na nini na nini mm. maisha yako ni magumu uh, unajisikia kwenda kukopa pesa mm. unaona mm. unakopa pesa kwa mtu kwa amani yeah. kwamba bwana nikopeshe pesa kwa mtu asiyeokoka mm. na unaenda anakupa 
Na atakapo ukupa, ni binadamu kabisa, meungia kila kitu, yeah. na nini atakupesha kwa waminifu. Lakini, yeah. ndani kuna hila, yeah. wanakuonyesha mtego. Na kwa sababu menda kukupa, unafamu kabisa, ntahiripa, yeah. kisiku fulani, yeah. na unawakika. Yeah. Ukisha kupa, kuna madhingila yule mtu, ataanda kutengeneza, maana anatumiwa. Yeah watanda kutengeneza ile pesa utapata mlango wa kuiripa na kama huu utapata yeye ana uwezo wa kuja kudai kukudhalilisha anakuwa na ku yani anakudhalilisha na kuchafua mara unashangaa labda unatoka kwenye huduma unatembea kwenda nyumbani kwako akuzaisha kwa watu naomba pesa yangu eh mara una kabu wa vurugu kama hizo ili sasa uweze kulipa lile deni unaweza uka mtungaji unaweza uka mtumishi yote unaweza kupata fahamu kwamba ni muende mtu mwingi okay. mwingine kwa sababu yeye amenisumbua ni muende mtu mwingine na ukienda yeah. unapewa mlango wa kupata nini yeah. fedha hiyo yeah. unakopa tena yeah. kwa hiyo hii imepelekea pia wachungaji kudhalaurika yeah. watumishi kudhalaurika na kuleta vitu yani ambavyo unajichafua okay. e, unachafu kabisa kwenye jamii yeah. na hawakuamini yani adui ameitumia hiyo pia yeah. kama Yaani kwamba usiwezi kueneza yeah. zile habari ulizonazo. Yeah. Hata kama utaeleza wanaanza kuangalia tabia yako. Huyu yeah. mtu anakupa kopa si nini? Huyu yeah. mtu sivi yupo hivi. Yeah, yeah. Wanaeleza tabia ambayo yeah. upo nayo. Yeah. Kwa hiyo imewia vigumu. Yeah. Makanisa mengi pia yamekuwa ya kiduma yeah. kwa hali kama hiyo. Okay. Eh kwamba yeah. pia hiyo ni kwa nataka ni kadhia kwamba hapo yeah. watumishi wengi ni kwa makini na jamii yeah. kwamba unapo wasogelea kwa kopa yeah. hao hao wanakuchafua okay. wana kupaka matope yeah. e, wanakuwa kusema vibaya okay. hata siku ambayo utaenda kuambia habari za Kristo yeah. unakuta ni maneno mengi yamesha yamesha enea juu yako kwa hiyo mtu mwingine unakuta kanisa lina duma mm. wala aliongezeki mm. unaona na mm. wale ambao wapo ndani ya kanisa ile ile jamii mm. inaanza kuwavuta mchungaji wetu yupo moja mbili tatu yeah. mchungaji wetu yupo hivi yeah. unaona kuta washika anaanza kutenga au anaanza kuondoka yeah. au kwa mia kanisa jingine mbona mm. ukuta mchungaji anaishi maisha magumu mm. anaishi kwenye hatari ni vitu kama hivyo mm. uh, ni mbinu hizo sita mbinu sita hizo mbinu sita mm. zinatumiwa sana mtu ambaye yupo level ya juu mm. kiroho mm. na yupo vizuri mm. mtu ni mwaminifu mbinu hizo ndizo zitaja mm. kwa hiyo ukifaulu hapo mm. na ukawa makini mm. na dhani Tunaweza tukafika mbali. Okay. Tunaweza tukafika mbali na tukamtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa yeah. sababu hizi mbinu sita yeah. na wakiferi hapo yeah. zimeunganishwa kwenye mbinu hizo 2500 hizo sema. Yeah. Hizi ni kubwa. Yeah. Hizi mbinu sita zimewekwa mtu napigwa kiroho ile nguvu inapigwa hatimaye mauti na kukuta. Okay. Na unapotea kabisa hapa duniani yeah. watu hawakuona. Na adui anakuwa amekumiliki. Na kwa nini wametumia hizo mbinu sita? Yeah azi mbinu hizo taja adui akishakukamata mm. umepita hizo kwenye mbinu hizo taja hizo mm. hautakuwa na ushirika na Mungu tena mm. hatua ya pili mm -hmm. unakuwa mtenda dhambi yani una unahukumiwa yeah. kama yani unahukumiwa kama mtenda dhambi kwa hiyo Mungu pia amekukataa okay. pia utahukumiwa huku duniani umeteseka mm. na adui atakumirika atakutesa mm. lakini pia hata maisha ya baadaye mm. utaenda kuishi jana kwa mateso unaona okay. kwa mateso sawa so. e, kwa sababu yeye anashawishi kwa hizi mbinu sita ni vizuri kuzi kuziepuka sawa so. na kwa makini okay yeah so. kwa kama nilivyoeleza kwamba hizo mbinu ndio ndo anatumia ni mbinu ambazo ni hatari okay yeah na kama tutapata ubonifu Mungu atusaidie kuzishinda tutakuwa tumefaulu Amen. Tupo tumefaulu sana. Kwa hiyo ah nikao nimeendelea awamu hiyo ya mwisho. Ndio. Ya kuendana na masomo. Mhm. Ukabeana watu ambao wana uwezo wa kufunga siku tatu mpaka saba. Ya ukaendelea kufundishwa na mbinu nizo zieleza hizo. Ndio. Ilipofika mwezi wa sita Tatiba yao ile ile nikakabidhiwa mtihani ule wa mwisho. Okay tena wa mwisho ikabizwa watu 300 mm. kamili. Mm. Ikakabizwa kurudi kuja kuwachukua. Okay. Kwa hiyo nilikuwa mm. nimerudi huku 
Yeah. Uh, Baada ukabiziwa yeah. wale watu 300 ilikuwa mm. ni 2009 sababu okay. masomo <coughs> ilikuwa ni 2009 mwezi wa 6. Okay. Kwa hiyo baada ya kukabiziwa mm. tukaambiwa kwamba tu ukishatimiza mm. kisha maliza yeah. utapewa ofa ya kuendelea kukaa kule. Okay. Eh, kujianda mm. na kuapishwa kama atakuwa amempata kiongozi. Okay. Eh, kwa hiyo tulikuwa na mwezi mmoja yeah. wa kujianda ule mwezi wa kumi. Ndio. Basi nikawa nime ne maliza pale mwezi wa sita ndio wakanikabidhi watu 300 ndio kwa chungaji mm. ah tukarudi mm. kwa wale wachungaji ambao nikabidhiwa mm. nikawa ni ni muaminifu mm. nikatimiza mwezi wa 11 okay. nikawa nimemaliza na wenyewe mm. kuwapeleka kule yeah kwa, okay, katika, lakini yeah. kwa ka, katika wale ambao walikuwa nimeagizwa mm. kuna kama wachungaji watatu mm. ambao naagizwa sasa maana unaelekea kuwa kiongozi yeah. ambao tuliambiwa kwamba wale watatu yeah. unapewa kama test pia apiri okay. katika mtihani wa mwisho unapewa yeah. pia kama tuseme naweza kusema kama mtihani ambao watakutesti kwamba umekoma yeah. wale wachungaji una, unaruhusiwa mm. kuwa wao kwa mkono wako okay yeah yani ah, so lazima uwapeleke kule eh Okay. Unaaua kwa mkono wako, mm. unaweza kuwapelekea viongozi labda kama moyo. Yeah. Ya yeah. au okay. damu yake. Okay. Ukapeleka kwa kuhakikisha kwamba lile tendo limefanyika. Okay. Yeah. Ah, kwa katika watu hao 300 mm. au watumishi 300 mm. nilifanikisha na nilitumizo mbinu. Mm ni tatua tu na ni chache okay. kwa baadhi ya watu mm. hawa ambao walihusika kwenye yale matukio okay. kulikuwa na mm, askofu mm. zika sana askofu kanisa la YGT mm. jimbo la Morogoro hapo okay. yeah. yule mzee alikuwa ni mwaminifu na alikuwa vi, yupo vizuri mm. kwa hiyo nikawa nimemfuata mm. kufika pale Mm. Binu leo fanyika pale ilikuwa ni mbinu ile ya ugonjwa. Okay. Yule baba alipigwa alifanya ya pressure. Yeah. Kuvimba mguu. Yaani alikuwa anabadilika. Okay. Anavimba huku. Yeah. Anavimba mguu. Yeah. Miguu. Okay. Unavimba ni hali kama ya pressure fulani. Mm. Afu kafikia hali fulani ile pressure panda. Mm. Anakuwa na poza mwana na poza. Mm. Always. Mm. Na ile hali ilimsumbua. Okay. kama ndani ya miezi mitatu. Mm. Eti miezi mitatu wiki tatu mm. ilimsumbua. Okay. Yule msumbua akiwa anaendelea na ugonjwa huo akamsafisha kumpeleka Mwembele. Yeah. Sasa kabla hawajafika Mwembele, mm. kabla uja, ujaanza kuingia Dar es mm. kuna eneo linaloitwa Chalinze. Chalinze yeah. Chalinze pale. Mm. Walipata ajali pale. Okay. Waligongana ile gari la yanayotoa ndizi kutoka Bukoba. Mm. Akawa amegongana pale. Okay ayo akawa anifariki. Okay. Amefariki. Mm. Ndio nimemchukua lakini mwingine mm. alikuwa ni mwinjilist. Mm. Atokea huko maeneo ya Mbeya. Mm. Mbeya kuna eneo moja wanaita Kiela. Mm. E, alikuwa ni mwinjilist mzee mzee hivi. Mm. Na amefanya huduma kwa muda mrefu. Okay. Ya alikuwa ni ameendaenda umri wake umeenda. Eh. Yeah. Ikawa nimeagizwa. Mm. Yeye ni kwa nimekutana naye kwenye huduma za mikutano. Mm-hmm. Alikuja Dar es Salaam, alifanya mkutano mmoja hapa hapa nani? Mm. Bagara ambayo tukutaja kwa mchungaji wa. Okay, okay, okay. Eh, mm. bagara ni jamu mbe pale. Mm. Alifanya mkutano mara kwanza tukutana pale. Mm. Mkutano wa pili akafanya Dar es Salaam, mm. jangwani hapa. Mm. Hapa kwa mchungaji wa Kibolo. Okay. Eh, mito ya baraka. Okay okay. Yeye alikuwa ni EGT. Mm. Kafanya ile mzee ukamfuatilia. Mm. Na yeye alipigwa royo ya ugonjwa. Okay. Miguu ikao inavimba. Mm. Ile mbinu ndio nilitumia miguu ikao inavimba. Yeah. Mara ananana nasikia maumivu, michomi mm. hali kama hiyo. Mm. Na yeye kaamefariki. Okay. Kwa hiyo ilipofika mwezi wa 11. Yeah. Ndio kwani nimetimiza watu 300 watu 300 ambao mm. ya kwanza ilikuwa ni 120 mm. wa pili kama 200 mm. 
kwa 300 na maana imetimia 620. Eh, okay. Ndio ikawa mwisho. Okay. Uh, nivo maliza ilikuwa mwezi wa 11 mm. na uh, tarehe mwezi wa 10 na mwezi wa mwezi wa 9 tarehe za mwisho. Mm. Nivo maliza mm. wa katuambia mtaikuwa mkae tukao tumekaa. Mm. Sasa kwa upande wangu wengine walikuwa bado wanasubiriwa kwa sababu mm. ripoti ni mwisho mwezi wa 12. Yeah. Tuka nikawa nimewasubiri mm. na wengine walikuwa wanapambana bado na tulikuwa tumebaki watu wawili. Okay. Bado wengine tayari walikuwa wamesha fail. Mm. Na wakao wamemsubiria huyo mwingine. Mm. Fikia mwezi wa 12 mm. ipo fika mwezi wa 12 tarehe 2 mm. akawa amefail. Okay. Wakao wamemua. Mm. Kwa hiyo nikawa nimebaki peke yangu. Nani aliruliwa na nani? Wana wanaua kule kule wachewe wenzake. Akitokea ame amekosea nani? Ah yani a, tuseme yani kama kufail mtiani yeah. wana hawaruhusu kurudi huko duniani. Ah okay. Uweze kuruhusiwa. Yeah. Kwa hiyo wakawa wamemuua. Mhm. Mm Baada kuwawa ile mwezi wa 12 yeah. tuka Aha. tukapewa maelekezo. Mhm. Nikapewa maelekezo namna ya ya ku, tuseme saa huku naweza kusema ku graduate eh eh e, ku graduate sheria itakavyofanyika na vitu ambavyo vitahitajika vitahitajika tuka tukaambiwa pale kwamba watu watakaohitajika siku ya sherehe hiyo na watu ambao watashiriki kwa hiyo niko nimetimiza na kusubiria sherehe Naona. Kwa nimetiliza kuna kushu, na kusubiria sherehe. Unasubiria sherehe? Eh sherehe ya kufanyiwa. Ya. Eh? Ya kuapishwa niseme hivyo. Okay. Siku ya kuapishwa. Ndio. Kwa hiyo akawa ameniomba watu tisa. Eh. Ambao ni ndugu zangu sasa. Nani alikuomba? Yaani huko huko. Eh. Wale watu tisa mnaombwa kwa ajili ya ya mboga. Eh. Eh. Ambao itawasaidia siku ya sherehe yako. Eh. Watu wanasherekea kwa hiyo ndiko uchangeni ni mboga eh, okay. ambayo hao itawasaidia kama matumizi mahitaji yao mm. siku ya sherehe yako okay. basi 